ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയതാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പഴമായിട്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിലും പകരം നമുക്ക് വെറൈറ്റി സ്നാക്സുകൾ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പഴത്തോടൊപ്പം ബ്രെഡും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് സിമ്പിളാണ് അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റിനാണ് ഇതൊരു കൊഴുക്കട്ടയുടെ ഒക്കെ ഒരു സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടു നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കമൻസൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഇടയിൽ കാണുന്ന റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൽ ഫ്രീ ആണ് അതോടൊപ്പം വരുന്ന ബെൽ ബട്ടനും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തരാം അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാലാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഈ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലോണം പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴമായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് മധുരമൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത്തപ്പഴം എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഏത്തപ്പഴം നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നാലായിട്ടോ രണ്ടായിട്ടോ എങ്ങനെ വേണേലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഞാനിവിടെ നാല് പീസായിട്ടാണ് ഒരു ഏത്തപ്പഴം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഏത്തപ്പഴമാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളു ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല ഒരെണ്ണേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ചെറിയ ഏത്തപ്പഴം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ എടുക്കുക എന്നാലാണ് ഒരു അഞ്ച് ഉണ്ടയൊക്കെ നമുക്ക് സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് സ്ലൈസ് ബ്രെഡും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം ഒരു പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ഉരുകി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏത്തപ്പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാനാണ് ഈ ഏത്തപ്പഴം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അധികം നമ്മൾ ഉൾഭാഗം കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത്തപ്പഴം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം കളറൊക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചേഞ്ചായി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ചായി വരണം ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് തേങ്ങ ചിരകിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ തേങ്ങയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങ് തേങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റ് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കുറച്ച് ഞാൻ ഇടാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ്സോളാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങയുടെ അംശം കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കുന്നവരുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് അതും പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ മധുരം ആദ്യം നോക്കുക മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് മധുരം ചേർക്കുക മധുരം അത്യാവശ്യം ഏത്തപ്പഴത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര കുറയ്ക്കുക കേട്ടോ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളി ഏലക്കാപ്പൊടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജീരകത്തിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ജീരകം പൊടിച്ചും ചേർക്കാം അതും ഓപ്ഷണലാണ് ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ശർക്കര യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ശർക്കര പൊടിച്ച് ചേർക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അതും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ചായി വരും കാരണം നമ്മൾ ഈ പഞ
അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ എല്ലാ വശത്തും ഇങ്ങനെ വെള്ളം കൈകൊണ്ട് തന്നെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴത്തിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അമർത്തി ദൂരുള്ളയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു കൊഴുക്കട്ടയുടെ ഒരു പാകമായിട്ട് ഇത് അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടും നന്നായിട്ട് ഉരുളയാക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് പിന്നെ ഈ ഉരുളയാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ല പെർഫെക്ഷനിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ചില സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയ്പ്പാക്കി എടുക്കാം ഉരുളാക്കണ സമയത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക നനയാത്ത രീതിയിലൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കയ്യിലെടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തടവുക പച്ചവെള്ളം തന്നെ നോർമൽ വാട്ടർ നമുക്ക് കയ്യിൽ തടവിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലോണം നനവൊക്കെ ചെന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊരു ഷെയ്പ്പിൽ ഉരുണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഈ ബ്രെഡിലൊക്കെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കുറവായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം തടവിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രെഡ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അങ്ങ് നനയാത്തത് ഡിപ്പ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ബ്രെഡ് മുറിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതുപോലെ എല്ലാം ഞാനിവിടെ ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ നല്ല ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് തടവി കൊടുത്തപ്പോൾ നല്ല ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമുക്കത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അരികൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഗസ്റ്റിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും പക്ഷെ അറിയാനൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ അവസാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലാവുകയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈ ഉണ്ട ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റണം കാരണം ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പം അത് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റണം ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക നല്ലവണ്ണം എല്ലാ വശവും നല്ല ബ്രൗൺ കളറിൽ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവണ വരെ നമ്മളിതാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ നല്ലവണ്ണം അത്യാവശ്യം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ശരിക്കും എന്താ പറയുക ഒരു കൊഴുക്കട്ടയുടെ ഒരു ഇത് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്കിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ പുറം ഭാഗം ബ്രെഡും അകം ഭാഗം ആ പഴത്തിൻ്റെ മിക്സും ആയിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഒരുപാട് പണിയുള്ളതാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതുള്ളൂ ആദ്യം തന്നെ പഴത്തിൻ്റെ മിക്സ് തയ്യാറാക്കുക പിന്നെ ബ്രെഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം വെച്ച് തടവിയെടുക്കുക അതിലേക്ക് വെക്കുക ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക വളരെ ഈസിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് പിന്നെ ഈ ഉണ്ടയുടെ ഷേപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വലുതാക്കുകയും ചെറുതാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഇത്രയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഒരു പഴം കൊണ്ടാണ് ഈ അഞ്ചെണ്ണം ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിന്ന് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയതാണ് നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ കാണുന്ന റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസായിട്ട് വീണ്ടും വരാം ഓക്ക